குரு சரணம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது நம்ம வந்து இந்த ஆள் மனசில் நம்ம என்னென்னலாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதை பற்றி என்னங்கிறது முதல்ல ஆழ்மனங்கிறது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு ஆழ்மனம் இருந்தால் இந்த அகிலத்தையே ஆளலாம் அப்படின்னு ஒரு குரு சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்னு பார்த்தங்கன்னா அதை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போது ஒரு நல்ல கெடிக்காத ஒரு பிள்ளை அவர் வந்து ஒரு குரு அவர் அந்த ஒர்க் ஷாப்பை அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ அங்கே இருக்க நடத்திக்கிட்டு இருந்த ஒரு குரு வந்து கேட்டார் அதாவது ஆறாவது அறிவுன்னு சொல்கிறீங்களே அது என்ன அந்த ஐந்து அறிவு ஒரு மனிதனுக்கு என்ன அப்போ அந்த ஆறாவது அறிவில் மூணு அம்சம் இருக்குது அது என்னன்னு யாருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் ஆறாவது அறிவு என்னன்னு கேட்டாலே ரொம்ப பேர் முடிச்சிருவாங்க அதான் உண்மையான விஷயம் இப்போ ஒவ்வொரு அறிவாக நம்ம பார்த்தோம்னா டச் தொடுதல் அதுதான் முதல் சென்ஸு அது ஒரு அறிவு டேஸ்ட்டு நாக்குக்கு ருசி தெரியும் அது ரெண்டாவது அறிவு மூணாவது அறிவு என்ன நம்ம வாசனை மூக்கு அது மூணாவது அறிவு நாலாவது அறிவு என்னென்னா நம்ம கண்ணால் பார்க்குறது சைட் அது நாலாவது அஞ்சாவது என்னது சவுண்டு அது காதால் கேட்குறது இப்போ அஞ்சறிவு வந்துருச்சு ஆறாவது அறிவு எங்கேயா இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் ஆறாவது அறிவுங்கிறது என்ன சொல்லுவீங்க எல்லோரும் உடனே மனுஷனுக்கு பகுத்தறிவு இருக்குதும்பாங்க அது இப்போ என்ன சொன்னேன் நான் ஆறாவது அறிவில் மூணு அம்சம் இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கேள்வி அப்படி கேட்ட உடனே எல்லோரும் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த குட்டி குரு என்ன பண்ணார்னா அந்த பெரிய குருட்டு வந்து போய் அவர் சொல்லி தர மாட்டேன்ட்டார் போய் எல்லாம் வெளியில் தேடுங்க போங்க இதெல்லாம் சொல்லித்த முடியாது அப்படின்ட்டார் இவர் ஆளாளன்னு அலைஞ்சு அதை படித்து இதை படித்து எங்கேயாவது இதை பற்றி கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா தொல்காப்பிங்கிற ஒரு நூல் எடுத்து படித்தாராம் இவர் குரு யார் என்னங்கிறத ஒரு நாளைக்கு அவர் கூட நான் இருந்து ஒரு பேட்டி கண்டு உங்களுக்கு நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் அப்போ தொல்காப்பியத்தில் கொடுத்துருந்துச்சான் ஆறாவது அறிவு அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷனுடைய மைண்டு அதாவது மனசு அப்போ இந்த மனசுங்கிற சிக்ஸ்த் சென்ஸ் அதில் என்ன அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகுத்தறிவு பகுத்து அறியோ இது நல்லது கெட்டதுங்கிறது இந்த மைண்டில் வந்துடணும் அப்போ பகுத்தறிவுங்கிறது உடனே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மனசுங்கிறது நான் எண்ணங்கள்னு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த எண்ணங்களும் என்ன ஆகும் உங்களுடைய மூலையிலேருந்து வர்ற புத்தி அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஒன்றா சேரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு பகுத்தறிவாக மாறிடும் இது நல்லது இது கெட்டது இது வேணும் இது வேண்டாம் ஒரு வீட்டை எட்டு கடலை போட்டு வாங்கிட்டு அதுக்கு வட்டியாக கட்டிப்பட்டு கடைசி ஒரு காலகட்டத்தில் கட்ட முடியாமல் போய் அழையோ என்னடா பண்ணுறோம் சொல்லி வீட்டை விட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறதுங்கிறது அப்போ பகுத்து அறியணும் இது என்னால் முடியுமா இதற்கு உண்டான தேவைகள் என்னிடம் உள்ளதா அப்படி பார்க்கணும் அப்படி பண்ணினோம்னா அது என்ன ஆகுது பகுத்தறிஞ்சு அழகாக செஞ்சிங்கன்னு ஆகிடுது அதே மாதிரி தான் பேசும் திறன் இந்த பேசும் திறன் வந்து ரெண்டாவது எந்த யாருக்கும் கிடையாது இது மனிதனுக்கு தான் பேசும் திறன் எப்படி பேசணும் அப்படின்னு எப்போ பார்த்தாலும் அடுத்தவங்கள குறை சொல்கிறது எனக்கு எல்லாமே தெரியும்னு சொல்லிக்கிறது அதாவது அடுத்தவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்டுட்டு ஆ எனக்கு அது தெரியும் எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு துறையில் பெருசாக இருப்பாங்க அந்த பெருசாக இருக்கிறத தன்னுடைய துறையை தான் அதை மட்டுமே தான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிட்டு ஒழுங்காக இருந்தோம்னா பிரச்சனையே இல்லை எல்லாரோடலும் மூக்க நுழைச்சிக்கிட்டு நான் ரொம்ப புச்சாளி அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்து உலகத்தை ஏமாத்துறது அது நம்ம செய்யக்கூடாது நமக்கு என்ன இருக்கு திறமையோ அதை நம்ம செய்யணும் அதுதான் அதுக்கு பேசும் திறமையில் எப்படி இருக்கணும் அடுத்தவங்கள நோகடிக்கக்கூடாது எதுக்கு யார் என்னமோ பண்ணட்டுமே ஏன் நம்ம அடுத்தவங்களை நோகடிக்கணும் நம்மளால் முடிஞ்சால் நல்லது செய்யலாம் முடியாட்டா விட்டுடலாமே பேசும் திறன் எப்படி இருக்கணும் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களே அப்படிங்கிற வார்த்தைகளோடு இருக்கணும் ஏன் நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க ஏன் இப்படி ப அதெல்லாம் தேவையில்லாத கண்ணுங்களா நம்ம வந்து பேசும் திறனில் வந்து எப்போவுமே அன்பை காட்டணும் எப்போ அன்பு வந்துடுதோ அப்போ அடுத்தவங்கள கோளாறு சொல்ல மாட்டோம் ஓஹோ அவங்க அப்படி தான் அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அதுதான் தொல்காப்பின்னு சொல்லுது இல்லையா பேசும் திறன் அன்போடு கலந்த பேச்சு மட்டுமே திறன் வாய்ந்த பேச்சாக இருக்க முடியும் அடுத்தது கற்பனை திறன் கற்பனை திறன் வேறு யாருக்கும் கிடையாது மனிதனுக்கு தான் கணிச்சு ஸோ மனிதனுடைய ஆறாவது அறிவில் பகுத்தறிவு இருக்குது பேசும் திறன் இருக்குது கற்பனை திறன் இருக்குது 
எந்த ஒரு மனிதன் அருமையாக கற்பனை பண்ணுறானோ அதை ஆள் மனசுக்குள்ளே செலுத்துகிறானோ அவன் பெரிய மனுஷனாயிடுவான் எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் அருமையான வந்து ஒரு கற்பனையை செய்கிறீங்களோ அப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க எனக்கு பத்து கோடி வேண்டும் இருபது கோடி வேண்டும் இன்றைக்கி எல்லோரும் அத்தானே கணக்கு நம்ம கேட்குறோம் இல்லை ரொம்ப எத்தனை பேர் நம்மளில் வந்துட்டு இந்த உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிடையாது உடம்பை பற்றிலாம் நினைக்க டைம் இல்லை நம்ம எப்போ பார்த்தாலுமே என்ன பண்ணுறோம் படத்தை பற்றியும் அது அதுக்கு நடக்கக்கூடிய போட்டியாளர்களை பற்றியும் போது தான் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு உண்டான ஒரு கற்பனை திறன் அந்த கற்பனை திறன் என்ன விபிட் அப்படிம்பாங்க விபிட் இமேஜினேஷன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுவும் இப்போ எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க எனக்கு என்ன வேணுமோ அதனுடைய கலர் இருக்கணும் அதனுடைய தாற்பயங்கள் அதில் இருக்கணும் அது கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அது எவ்வளோல வேணும் அது எப்படி வேணும் அது எந்தெந்த ரூபத்தில் எனக்கு அது வேணும் அது என்னென்ன கலரில் எனக்கு அது வேணும் அது எப்படி எந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படி எல்லாமே ஒரு அழகான ஒரு கற்பனை திறன் நமக்கு வரணும் அப்படி ஒரு கற்பனை திறனை வர்றப்ப ஒரு மனுஷன் பூர்ண மனுஷனாகணும் இது எல்லா பூர்ணமும் கிடைக்கணும்னா ஒன்றே ஒன்று அதுக்கு ஆயுதம் என்னென்னா அன்பு தான் ஆயுதம் என்றைக்கு நம்ம அன்பாக அடுத்தவங்கள்ட்ட கால கால்பணர்ச்சி இல்லாமல் ஒரு அதில் கலப்படம் இல்லாமல் நம்ம அன்பை காட்டுறோமோ ஐயா கண்ணுங்களே அன்னைக்கு தான் உங்கள் பகுத்தறிவு பேசும் திறன் கற்பனை திறன் எல்லாமே என்ன பண்ணும் இட் ஷுட் பி மிக்ஸ்டு வித் லவ் த பியூர் லவ் அப்படி இருக்கிறப்ப நிச்சயம் நம்மளால் அந்த ஆள் மனசுக்குள்ளே போயிட முடியும் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அடுத்ததில் அவங்க ஆள் மனசுக்குள்ளே போகிறதுக்கு உண்டான வழிகள் எல்லாம்னு நான் சொல்லித்தரேன் வெறுச்சென்ன கண்ணுங்களா நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் அம்மா அதை கேட்டுக்கிறேன் ஆல் த பெஸ்ட்